പ്ലസ് ടു ബയോളജിയിലെ സുവോളജിയിലെയും ബോട്ടണിയിലെയും ഓരോ പാഠഭാഗങ്ങളും വളരെ സിമ്പിളായ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സയൻസ് മാസ്റ്റർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് അഥവാ ആൻഡ്രീഷ്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണിത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായ ഗൈനീഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോർഡ് എക്സാമിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ സഹിതം അതിലെ ഓരോ പോയിന്റുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബോർഡ് എക്സാമിനുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അതുകൂടാതെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷനും അതുപോലെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് നീറ്റിന് ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും എൻട്രൻസ് പോയിന്റുകൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചാനലാണ് സയൻസ് മാസ്റ്റർ ചാനൽ ഏതായാലും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് അഥവാ ഗൈനീഷ്യം എന്താണ് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേൾഡ്സ് ഓഫ് പിസ്റ്റിൽസ് ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റിലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് പിസ്റ്റിൽ പിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൽ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ കാർപ്പൽ എന്ന വാക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിസ്റ്റിലും കാർപ്പലും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈച്ച് പിസ്റ്റിൽ ഹാസ് ത്രീ പാർട്സ് പിസ്റ്റിലിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പിസ്റ്റിലിനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പിസ്റ്റിലിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് സ്റ്റിഗ്മ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാൻഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഫോർ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് വന്ന് പതിക്കാനുള്ള അല്ലെ മെയിൽ ഫ്ലവറിൽ നിന്നും വരുന്ന പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിന് പതിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഏത് സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ പരാഗണ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം സ്റ്റൈൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് സ്ലെൻഡർ പാർട്ട് ബിലോ ദ സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റിഗ്മക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന നീളമുള്ള മെലിഞ്ഞ ഭാഗമാണ് സ്റ്റൈൽ വളരെ നീളം കൂടിയ ഭാഗമാണ് അടുത്തത് ഓവറിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസൽ സൊള്ളൻ പാർട്ട് ഓഫ് പിസ്റ്റിൽ പിസ്റ്റിലിൻ്റെ ഏറ്റവും വീർത്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ ഓവറി ഇനി ഓവറിക്ക് അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേർ ഇസ് എ ടിഷ്യൂ കാർഡ് പ്ലാസൻഡ അവിടെ പ്ലാസൻഡ പേരിൽ ടിഷ്യൂ കാണാം അപ്പോൺ വിച്ച് ഒവ്യൂൾസ് ആ പ്ലാസൻഡയുടെ മുകളിലാണ് ഒവ്യൂൾസ് അഥവാ മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയ ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് അവിടെയാണ് ആ പ്ലാസൻഡയിലാണ് മൈക്രോസ് പ്രാഞ്ചിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒവ്യൂൾസ് ഇൻ ആൻ ഓവറി മേ ബി വൺ ഓർ മെനി ഈ ഒവ്യൂൾ ഓവറിക്കകത്ത് ആണ് ഒവ്യൂൾ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു അഥവാ ഓവറിക്കകത്ത് പ്ലാസൻഡ് ഉണ്ട് ആ പ്ലാസൻഡയുടെ ഭാഗത്താണ് പ്ലാസൻഡ് മുകളിലാണ് ഒവ്യൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓവറിക്കകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒവ്യൂളാവും ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ധാരാളം ഒവ്യൂൾസും ഉണ്ടാവാം ആ ഈ കാർപ്പലിൻ്റെ അഥവാ പിസ്തിലിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളൊന്ന് അറിയാൻ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടതാണ് നല്ല നൂടി കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ സ്റ്റിഗ്മ അല്ലേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലാൻഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ പൊള്ളൻസ് പൊള്ളൻസ് ഒന്ന് പതിക്കണം ഇവിടെയാണ് വിൻഡിലൂടെയാവാം വാട്ടറിലൂടെയാവാം മറ്റു പല ആനിമൽസ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ വഴിയായിരിക്കാം ഇതാണ് സ്റ്റിഗ്മ താഴേക്കുള്ള ഈ ലോങ് സ്ലെൻഡർ സ്റ്റാക്ക് ഇതാണ് സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വീർത്തിരിക്കുന്ന ഈ അടിഭാഗമാണ് ഓവറി ഓവറിക്ക് താഴെയാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓവറിക്കുള്ളിലാണ് പ്ലാസൻ്റെ ഉള്ളത് ആ പ്ലാസൻ്റെയുടെ മുകളിലാണ് ഒവ്യൂൾസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു മെഗാസ് പൊറാഞ്ചിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മെഗാസ് പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെഗാസ് പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഒവ്യൂളിനെയാണ് ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇൻഡഗുമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് എന്ത് വിളിക്കും ഇൻഡഗുമെന്റ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒവിയോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടോ ഒവിയോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അത് ലാബ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒവിയോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണിക്കുമ്പോൾ കാണാം അതിൽ ഒരു ഔട്ടർ ഇൻഡഗുമെന്റ് ഉണ്ട് ഇന്നർ ഇൻഡഗുമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒവിയോളിന്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറുകളുടെ പേരാണ് ഇൻഡഗുമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇൻഡഗുമെന്റ്സ് എൻസർക്കിൾ ദ ഒവിയോൾ ഈ ഒവിയോളിനെ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻസർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഡഗുമെന്റ്സ് കാണാറുള്ളത് എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ടിപ്പിൽ മാത്രം വേറെ എ സ്മോൾ ഓപ്പണിങ് മൈക്രോപൈൽ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആ ടിപ്പിൽ എന്തുണ്ട് മൈക്രോപൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പണിങ് കാണാം മൈക്രോപൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പണിങ് ആ മൈക്രോപൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം എന്തില്ല ഇൻഡഗുമെന്റ്സ് ഒവിയോളിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്നില്ല ആ ചെറിയ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് മൈക്രോപൈൽ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ് ഈസ് ദ ചലാസ ഈ മൈക്രോപൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ എൻഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ചലാസ അഥവാ ഒവിയോളിൻ്റെ ബേസൽ പാർട്ടാണ് ഒവിയോളിൻ്റെ ബേസൽ പാർട്ടാണ് ചലാസ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഇൻഡഗുമെന്റ് ഇൻഡഗുമെന്റ്സ് ദർ ഈസ് എ മാസ് ഓഫ് സെൽസ് കാൾഡ് ന്യൂ സെല്ലസ് ഈ ഇൻഡഗുമെന്റ്സിന്റെ ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഇൻഡഗുമെന്റ്സ് ഇൻഡഗുമെന്റ്സ് ആൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആവരണം ചെയ്തപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മാസ് ഓഫ് സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ന്യൂ സെല്ലസ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ന്യൂ സെല്ലസ് ഇത് കണ്ടെയ്ൻസ് റിസേർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് റിസേർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ കാണപ്പെടുന്ന അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒവിയോളാണ് സീഡായി മാറുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ സീഡായി മാറുമ്പോൾ ഒരു സീഡിന് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താ എംബ്രിയോ ഉണ്ട് ഒരു സീഡിനകത്ത് അപ്പൊ എംബ്രിയോക്ക് ആവശ്യമായ റിസേർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ആരാണ് ന്യൂ സെല്ലസ് ആണ് വിത്ത് ഇൻ ദ ന്യൂ സെല്ലസ് ഈസ് ദ എംബ്രിയോ സാക് ഓർ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിസീൻ ഈ ന്യൂ സെല്ലസിന്റെ അകത്താണ് എംബ്രിയോ സാക്ക് അഥവാ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് എംബ്രിയോ സാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒവിയൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒവിയൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൃത്യമായിട്ട് ഒവിയൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എക്സാമിന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഒവിയൂളിന്റെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുക നോക്കൂ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒവിയൂളിന്റെ ചെയ്തതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ ഒന്നാമത്തേത് ഹൈലെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഒവിയൂളിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റാക്ക് അഥവാ ഫ്യൂണിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സ്റ്റാക്ക് അഥവാ ഫ്യൂണിക്കിൾ ഇതാണ് ഒവിയൂളിനെ ഈ പ്ലാസിൻ്റെയുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ഒവിയൂളും അതുപോലെ ഫ്യൂണിക്കളും ഒക്കെ ഈ പ്ലാസിൻ്റെയുമായി ചേരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒവിയൂളും ഫ്യൂണിക്കളും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹൈലം എന്ന് വിളിച്ചത് ഹൈലം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇനി ഓരോ ഒവിയൂളിനെയും പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഔട്ടർ ഇൻഡഗ്മെന്റ് ഔട്ടർ ഇൻഡഗ്മെന്റ് ഓക്കെ ഔട്ടർ ഇൻഡഗ്മെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഔട്ടർ ഇൻഡഗ്മെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്നർ ഇൻഡഗ്മെന്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇന്നർ ഇൻഡഗ്മെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് ഇന്നർ ഇൻഡഗ്മെന്റ് അപ്പൊ ഔട്ടർ ഇൻഡഗ്മെന്റ് ഇന്നർ ഇൻഡഗ്മെന്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻഡഗ്മെന്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ ഈ ഒവിയൂളിനെ പൊ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നു എൻവലപ്പ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു എക്സെപ്റ്റ് അത് ടിപ്പ് വെയർ മൈക്രോപൈൽ ഈസ് പ്രസന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നോക്കി നിങ്ങളിതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഈ ഇൻഡഗ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ ഇന്നർ ഇൻഡഗ്മെന്റും ഈ ഔട്ടർ ഇൻഡഗ്മെന്റും ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒവിയൂളിന് അത് കവ
എന്താണ് മെഗാസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേത്തൻ പറഞ്ഞു ജനസിസ് എന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് ഫോമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും മെഗാസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് മെഗാസ്പോർ അല്ലെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് മെഗാസ്പോർ ആണ് മെഗാസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എവിടുന്നാണ് മെഗാസ്പോർ ഉണ്ടാവുക ഫ്രം മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ ഓർ എം എം സി എം എം സിയിൽ നിന്നും മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലുകളിൽ നിന്നും മെഗാസ്പോർ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് മെഗാസ്പോറോജനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒവ്യൂൾസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എ സിംഗിൾ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ ഇൻ ദ മൈക്രോപൈലാർ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ന്യൂസെല്ലസ് ന്യൂസെല്ലസിൻ്റെ ആ മൈക്രോപൈലാർ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ മൈക്രോപൈലാർ റീജിയൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു സിംഗിൾ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ ഉണ്ടാവും ഒരു സിംഗിൾ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ ഉണ്ടാവും ആ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ ഉണ്ടല്ലോ എം എം സി അത് മിയോസിസിന് വിധേയമാവും മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ അഥവാ എം എം സി എവിടെയാണ് കാണുന്നത് മൈക്രോപൈലാർ റീജിയനിലാണ് കാണുന്നത് ആ മൈക്രോപൈലാർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന ആ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ സെല്ല് ആ സെല്ല് മിയോസിസ് നടന്ന് നാല് മെഗാസ്പോറുകൾ ഉണ്ടാവും നാല് മെഗാസ്പോറുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം മെഗാസ്പോർ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടുന്നാണ് മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ല് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ് മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ല് കാണുന്നത് മൈക്രോപൈലാർ റീജിയനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ നാല് മെഗാസ്പോറുകളിൽ അപ്പർ ത്രീ ഗെറ്റ്സ് ഡീജനറേറ്റ്സ് അതിലെ മുകളിലുള്ള മൂന്ന് മെഗാസ്പോറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ അത് നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആണ് ഫങ്ഷണൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഡീജനറേറ്റ് നശിച്ചു പോകുന്നു ദ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഫങ്ഷൻ മെഗാസ്പോർ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ദ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് അതാണ് ആ മെഗാസ്പോർ ആണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് അഥവാ എംബ്രിയോ സാക്കായിട്ട് മാറുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് അഥവാ എംബ്രിയോ സാക്കായിട്ട് മാറുന്നു ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ സാക്ക് ഫോർമേഷൻ ഫ്രം എ സിംഗിൾ മെഗാസ്പോർ ഈസ് ടേംഡ് മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാല് മെഗാസ്പോറുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നശിച്ചു പോയി ഒറ്റ ഒന്നേ ഫങ്ഷനലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒറ്റ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറിൽ നിന്നുമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് അഥവാ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒറ്റ മെഗാസ്പോറിൽ നിന്നും എംബ്രിയോ സാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ സാക്ക് അല്ലെ എംബ്രിയോ സാക്ക് ഫോമേഷൻ ഇൻ ആൻറ്റിയോ സ്പേംസ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ബിക്കോസ് ഇൻ ആൻറ്റിയോ സ്പേംസ് ദ എംബ്രിയോ സാക്ക് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ഫ്രം എ സിംഗിൾ മെഗാസ്പോർ മോണോ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ സിംഗിൾ സ്പോർ ഏത് സ്പോർ മോ സിംഗിൾ മെഗാസ്പോർ മെഗാസ്പോർ സിംഗിൾ മെഗാസ്പോറിൽ നിന്നും ആ പേര് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ മോണോസ്പോറിക് എന്ന വാക്ക് വരാൻ കാരണം സിംഗിൾ മെഗാസ്പോറിൽ നിന്നും എംബ്രിയോ സാക്ക് ഫോം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ ഫോമേഷനെ മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ഒവ്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും പലതവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഡയഗ്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒവ്യൂൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആ ഔട്ടർ ലെയറും ഇന്നർ ലെയറും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന മിഡിൽ ലെയറും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ആ സ്ട്രക്ചർ അടുത്തത് ഒവ്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എംബ്രിയോ സാക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഡയഗ്രങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നില്ല വെറുതെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ഡയഗ്രം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതല്ലാത്ത അത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത
form two nuclei and the nuclei in Dagono, which move to the opposite poles. Other random rand poly lake other meaning and say another forming the two nucleate embryo sac. I'm gonna two nucleate titled and the nucleus or embryo sac form say another and the nucleus or embryo sac form say another in here. Two more sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of four nucleates and the later eight nuclear stages of the embryo sac. In the Angana Barna and Slack under the Ipova did anti nucleus and dialogue, anti nucleus and dialogue. Eat anti nucleus Adium Wundu mitos and a kerner, Angana than thou, four nucleus I maru, four nucleate stage legatu. Ale Wundum e nal and Nathine e nali nucleus regular Wundum. Mitosis is not a null, that is the nucleus. Now, the embryo is not a null. The embryo is not a null. The nucleus is not a null. The six of the eight nuclei. This is the nucleus. The RNM is by cell wall. The RNM is not a null. And organized into cells. One cell is a cell. That is the nucleus. 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 That is the Mitosis is eight nucleus. That is the 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 eight nucleus. That is then the other way embryo sac in the diagram of the egg apparatus in the bagan gana. I egg apparatus in the below the the large central cell that is the central light on a random random remaining two nuclei random egg apparatus in the below the polar nuclei in the peril baki random okay. Our Arana Kritima, we wear a cellular light in you, and I'll not do it under Namende do other or two nuclei in our cell, and a cellular in the Kernisay another. Embryo sac in Agatula, cellular arrangement on the good day, symbol of amending on Bill of the Picana. The three cells are grouped together. Pamarnillo Age are Kritima cellular carna put in under, okay, not do it polar nuclei carna put in under Nam. This moon cell is total atom. This moon cell are grouped together at the micropylar end. Moon and micropylar end is the same. Micropylar end is the same. Chalazel end is the same. Micropylar end is the same. And constitute the egg, egg apparatus. Egg apparatus nor in a structure and down another. About egg apparatus nor a put another moon cellular recruitam on egg apparatus. It consists of two synergies and one egg cell. A moon cellular period of Manasraka, a moon cellular ill, randanatham and the volicum synergies. The volicum randanate synergies. Munamate, una, an egg cell. About under synergism. Uri egg cellum churn on egg apparatus. Where egg apparatus is equal to. Two synergies plus one egg cell. Okay, the synergies have filiform apparatus. E synergies in a filiform apparatus in the perula structure. Gal under the name order like a thickening sun. E synergies in the bath, the garna perna synergies in the varana and the cellular barnello. A cellular in the garna perna, cellular in the garna perna, linga dinde modification and amala filiform apparatus in the varana. In the end, the filiform apparatus in the function examine choice in the top. A filiform apparatus every day garna every day and down at the end in the bagamana synergies in the bagamana filiform apparatus. In the end, filiform apparatus in the function to each other, I think synergies in the function and anybody. Synergies in the function joy chalo, filiform apparatus in the function joy chalo, which guide the pollen tubes into the synergies. Pollen tube in a 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 poll
ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് എംബ്രിയോ സാക്കിലേക്ക് കയറി വരണം അപ്പോൾ എംബ്രിയോ സാക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിനേർജിലേക്ക് അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഫിലിഫോം അപ്പാറ്റസ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സെല്ലുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് സെല്ലുകൾ ചേർന്ന് എന്തായി മാറി എഗ് അപ്പാറ്റസ് ആയി മാറി ഇനി മൂന്ന് സെല്ലുകളോ അടുത്ത മൂന്ന് സെല്ലുകളോ രണ്ടാൾക്കാർ സെൻട്രലിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പോളാർ ന്യൂക്ലിയർ എന്ന പേരിൽ അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു രണ്ടാൾ സെൻട്രൽ അഞ്ചായി ഇനി അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം ത്രീ സെൽസ് ആർ അറ്റ് ദ ചലാസൽ എൻഡ് മൂന്നാൾക്കാർ എവിടെയുണ്ട് ചലാസൽ എൻഡിലുണ്ട് ആ മൂന്നാളുകളെ മൂന്ന് സെല്ലുകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ചലാസൽ എൻഡിൽ കാണുന്നവരാണ് ആൻറ്റി പോഡൽസ് ചലാസൽ എൻഡിൽ കാണുന്നവരാണ് ആൻറ്റി പോഡൽസ് അപ്പോൾ ചലാസൽ എൻഡിൽ കാണുന്നവർ ആൻറ്റി പോഡൽസ് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിൽ കാണുന്നവർ എഗ് അപ്പാരറ്റസ് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് മൂന്ന് സെല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ആൻറ്റി പോഡൽസിലും ആൻറ്റി പോഡൽസും എന്താണ് മൂന്ന് സെല്ലുകൾ ചേർന്നതാണ് ദ ലാർജ് സെൻട്രൽ സെൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ പറ്റി മൂന്ന് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടോ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പോളാർ ന്യൂക്ലിയയിലേക്ക് പോവാണ് ദ ലാർജ് സെൻട്രൽ സെൽ ഹാസ് ടു പോളാർ ന്യൂക്ലിയ നടുവിലുള്ള ആ വലിയ സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയ സെൻട്രൽ സെല്ലുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയ കാണപ്പെടുന്നത് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ദസ് എ ടിപ്പിക്കൽ മെച്ചുർ ആൻജിയോസ്പേം എംബ്രിയോസാക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആൻജിയോസ്പേമിൻ്റെ എംബ്രിയോസാക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എട്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ സെവൻ സെൽഡാണ് എട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് സെവൻ സെൽഡ് എങ്ങനെ എട്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ ആ ആറെണ്ണത്തെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടും സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് സെൽവാൾ ഉണ്ടാകൊണ്ട് ആറ് ന്യൂ ആറ് സെല്ല് അങ്ങനെയായി അല്ലേ പിന്നെ നടുവിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഒറ്റ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഒറ്റ സെല്ലായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എട്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളും എട്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളും ഏഴ് സെല്ലുകളുമാണ് എംബ്രിയോസാക്കിനകത്ത് എട്ട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എട്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏഴ് സെല്ലുകളായിട്ടാണ് അവ കാണപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഈ എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നിങ്ങളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഡയഗ്രാമാണ് ഈ എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ആ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഘട്ടങ്ങൾ സ്റ്റേജുകൾ നോക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫങ്ഷണലായ ഒരു മെഗാസ്പോർ മാത്രമാണുള്ളത് ഒരു ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ആദ്യം ആ ഫങ്ഷണലായിട്ടുള്ള മെഗാസ്പോർ രണ്ടെണ്ണമായി മൈറ്റോസ് നടന്ന് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് മാറി അല്ലേ ആ രണ്ടെണ്ണം വീണ്ടും ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനും മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് ഇതിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായി ഇതിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജായി മാറി ഫോർ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജായി മാറി ഇത് വീണ്ടും മൈറ്റോസ് നടന്ന് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും നാലെണ്ണം ഉണ്ടായി ഈ രണ്ടെണ്ണം നാലെണ്ണമായി ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ ആണല്ലോ എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായി ഇനി ഈ എട്ട് എണ്ണത്തിൽ ദാ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഇവർക്ക് പുറത്ത് സെൽവാൾ വന്നിട്ടില്ല പുറത്ത് സെൽവാൾ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ സെൽവാൾ വന്നാൽ നമുക്ക് സെല്ലായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ടു പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ ആണ് സെൻട്രൽ സെല്ല് ഉള്ളത് മൂന്നെണ്ണത്തെ ബാക്കിയുള്ള ആറെണ്ണം സെൽവാൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സെല്ലായി മാറി ആ ആറെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം സിനേർജിഡ്സ് എന്ന രൂപത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം സിനേർജിഡ്സ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം അടുത്ത മൂന്നെണ്ണത്തെ നമ്മൾ ആൻറ്റി പോഡൽസ് ഇവിടെ സിനേർജിസ് മാത്രമല്ല സിനേർജിഡ്സും ആ എഗ് സെല്ലും കൂടി ചേർന്നതിനും എല്ലാം കൂടി വിളിക്കണ പേരെന്താ സിനേർജിഡ്സും എഗ് സെല്ലും ഉണ്ടതിനുള്ളിൽ സിനേർജിഡ്സും എഗ് സെല്ലും അടക്കം തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സിനേർജിഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു സിനേർജിഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു സിനേർജിഡാണ് ഇതും ഒരു സിനേർജിഡാണ് നടുവിലുള്ള ഇതാണ് എഗ് സെൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു എഗ് അപ്പാരറ്റസ് അപ്പം ഇത് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് ഈ ഭാഗത്ത് മൂന്നെണ്ണം ചേർന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ആൻറ്റി പോഡൽസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇത് ചലാസൽ എൻ്റാണ് ആൻറ്റി പോഡൽസ് കാണുന്നത് ചലാസൽ എൻഡിലാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഗ് അപ്പാര
ഇതും സിനേർജിഡാണ് രണ്ട് സിനേർജിഡ് ഇതാണ് എഗ് സെല്ല് എഗ് ഇത് അവിടെ ഈ എഗ് അപ്പോൾ സിനേർജിഡ്സും എഗ്ഗും ഓക്കെ ഈ സിനേർജിസിന് താഴെയുള്ള തിക്കനിങ്സ് ആണ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫിലിഫോം അപ്പാറ്റസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഗൈഡ് പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ടുവേഡ്സ് സിനേർജിഡ്സ് അല്ലെ ടുവേഡ്സ് എംബ്രിയോസാക്ക് എംബ്രിയോസാക്കിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ എംബ്രിയോസാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണല്ലോ അത് എംബ്രിയോസാക്കിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ ഈ എംബ്രിയോസാക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിനേർജിഡ്സിലേക്ക് പൊള്ളൻ ട്യൂബിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഗൈനീഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഇത്രയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പലതരത്തിൽ പോളിനേഷനുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളിനേഷന് അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഏജൻറ്റുകളുണ്ട് ആ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഏജൻറ്റുകൾ വഴിയുള്ള പോളിനേഷനും കാര്യങ്ങളുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ താഴെ ആഡ് എ പബ്ലിക് കമൻ്റ് ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുക പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് അല്ല നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ ചെറുപറാന്ന് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയമാശംസയോട് നിർത്തുന്നു നന്ദി